ஹலோ எவ்ரிவன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் செல் ஆர்கனைஸ் தட் இஸ் ரைபோசோம்ஸ் நம்ம உடம்புல ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா நமக்கு க்ரோத்தே கிடையாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே காம்ப்ளான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இஸ் தி ப்ரோட்டீன் வந்து அதில் இல்லாதனால அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத்தில் இருக்காங்க அப்படின்லாம் காமிச்சிட்டாங்க எஸ் நம்ம உடம்புல நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் வந்து ப்ளே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் எஸ்பெஷலி பாருங்கள் யுவர் ஹேர் யுவர் ஹேர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட் கெராட்டின் ப்ரோட்டீன் யுவர் நெயில் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கெராட்டின் ப்ரோட்டீன் அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க சாப்பாடு அது டைஜஷன் ஆகணும் எது யார் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறா நியூக்ளியேஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ இன்டர்ன் ப்ரோட்டீன் பேன்க்ரியாட்டிக் அமெலேஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ரோட்டீன் ஸோ லைபேஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ரோட்டீன் ஸோ டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலிகுலர் மிஷின் வேறு யாரும் இல்லைங்க ரைபோசோம்ஸ் ஸோ இந்த ரைபோசோம்ஸை யார் கண்டுபிடிச்சா ஆக்சுவலாக அது எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுது அண்ட் தென் வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் அது வந்து அதோடய ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய டைப்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹியர் யூ கேன் சி ஜார்ஜ் பேலட் எமிலி பேலட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் சயின்டிஸ்ட் ஹேஸ் டிஸ்கவர்ட் சம் கிரானுலார் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்டர் த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை பார்க்கும்போது ஹீ ஹீ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் சம் டென்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அதை இன்னும் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் ஹீ கேம் டு நோ தட் இஸ் ரைபோசோம்ஸ் விச் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ திங்ஸ் ஒன் இஸ் ஆர்என்ஏ ரைபோனிக்லிக் ஆசிட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ரோட்டீன் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னென்னா ரைபோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அனலைஸ் பண்ணார் அண்ட் தீஸ் ரைபோசோம் இஸ் நாட் க கெனாட் கம் அண்டர் த எண்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டம் பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி மெம்பிரேன் இது மெம்பிரேனே கிடையாது அண்ட் ரைபோசோம்ஸ் as you, as i already told this is the molecular machine for uh, synthesizing the proteins adha nam minnadi na sonna protein synthesis appdi nam solradhe undu in the ribosome illena nichayama nam odambla protein e synthesis agadhu appo cell growth idella eppadi nadakkum adutha nammoda organism growth um eppadi nadakkum gadha yosana panninga seri sir ipo in the ribosomes eppadi vandu enga vandu originate aagum abdingra vishayam idu adikadi kekkudiya neat question ஆர்ஜின் எங்கே வந்து ரைபோசோமல் சப் யூனிட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் சப் யூனிட் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் இருக்கும் அந்த மாதிரி சப் யூனிட் சப் யூனிட்டாக தான் இது ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகியே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக தனித்தனியாக ட ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் எப்போ ஜாயின் ஆகுங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி அந்த ப்ரொடக்ஷன் எங்கே சார் நடக்கும் அப்படின்னா திஸ் வில் ஹேப்பன் இன் த நியூக்ளியோலஸ் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் செல்லோட நியூக்ளியஸ் ஹியர் யூ கேன் சி த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த செல் in that you can see the round uh, portion that is dense portion that is called nucleolus am i right the nucleolus kulla da enna nadakkum appdin paathina in the ribosome vandu produce aagum because what is ribosome appdin nam paathona adule vandu rna as well as protein idu rendum serndadhu da vandu ribosomes so rna vandu some of the chromosomes which are present in the nucleolus nucleolus la da nam chromosomes la irukum ஸோ அந்த குரோமோசோம்ஸில் தான் என்ன இருக்குன்னா டிஎன்ஏல கோட்ஸ் இருக்கும் அந்த கோடு என்ன பண்ணும்னா தட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ ரைபோசோமுக்கு தேவையான ஆர்என்ஏவை அங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ சில ப்ரோட்டீனோட கம்பைன் ஆகிட்டு இட் வில் மேக் த ரைபோசோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ரைபோசோம் கெட் மேனுஃபேக்சர் இந்த நியூக்ளியோடஸ் இப்போ நியூ ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ கம்பைன்ஸ் வித் ப்ரோட்டீன் டு ஃபார்ம் சப் யூனிட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அது மாதிரி நிறைய சப் யூனிட் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆனோன்னா இந்த சப் யூனிட்ஸ் எப்படி சார் சைட்டோப்ளாசத்துக்கு வரும் ஏன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து யூக்கரியாட்ஸை பொறுத்த வரையும் எங்கே நடக்கும்னா சைட்டோப்ளாசத்தில் வேறஸ் ப்ரோக்கரியாட்ஸில் சரி இப்போ யூக்கரியாட்ஸில் ரைபோசோமல் சிந்தசிஸ் வந்து நியூக்ளியோலஸில் நடக்கும் வாட் அபவுட் த ப்ரோக்கரியாட்ஸ் ப்ரோக்கரியாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து வெல் டிஃபைன் நியூக்ளியஸ் கிடையாது தேர் வில் பி நோ நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் லைக் திஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பிரேன் இருக்குது ஆமராய்ட் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இது யூக்கரியாட்டில் உண்டு அதே நீங்கள் ப்ரோக்கரியாட்ஸில் வந்து இந்த மெம்பிரேன் கிடையாது அதுதான் மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ சைட்டோப்ளாசமும் நியூக்ளியஸும் செப்பரேட்டாக இருக்காது அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரோக்கரியாட்டில் தர் இஸ் டோ டிமார்கேஷன் பிட்வீன் த சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஆனால் இங்கே நம்ம யூ யூக்கரியாட்டில்
here you can see the nuclear pores by means of passing across the nuclear pore it will move towards the cytoplasm the cytoplasm the larger subunit are the smaller subunits is the LMA on the anger in a cytoplasm load room at the problem as join on a per join on now only during translation process சரி இது ப்ரோக்கரியாட்ஸ் எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைபோசோம்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ் இந்த சைட்டோப்ளாசம் ஒன்லி அங்கே தான் உங்களுக்கு நியூக்ளியர் மெம்பிரேனே கிடையாது அப்போ நியூக்ளியஸ் சைட்டோப்ளாசம்னு செக்ரிகேஷனே இருக்காது அதனால் சைட்டோப்ளாஸ்ட்லே எங்கள் ரைபோசோம்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் வந்து நடக்கும் வேறஸ் இன் நியூக்ரியாட்ஸ் நியூக்ளியோலஸில் தான் நடக்கும் அங்கே எப்படின்னா நியூக்ளியாய்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியஸை அந்த நியூ அந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆகும்னா டிஎன்ஏ கோட்ஸ் இருக்கும் அதன் மூலமாக ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் சம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன்ஸ் வில் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் த ரைபோசோமல் சப்யூனிட்ஸ் இப்படி தான் ப்ரோக்கரியாட்ஸில் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஹியர் யூ கேன் சி த டீட்டெயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரைபோசோம் லார்ஜஸ்ட் சப்யூனிட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்மாலர் சப்யூனிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைட்ஸ்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க ஹியர் இது வந்து ஏ சைட்டுன்னு பேர் இது வந்து நடுவில் சென்ட்ரலில் இருக்கிறது பி சைட் அண்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது இ சைட் அப்படின்னு பேர் ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் வந்து ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிறப்ப இது எப்போ ஜாயின் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்போ அந்த ப்ராசஸை கேரி ஆன் பண்ணுறது தான் இந்த ரைபோசோமோட மிக மிக முக்கியமான வேலையை ப்ராசஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை கேரி ஆன் பண்ணுறது ஓகே சார் இந்த ரைபோசோம் வந்து ஜாயின் ஆகிறதுக்கு என்ன சார் ரேஷன்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா The role of Mg2 plus ion is very much essential. That's what we need to know. What is Mg2 plus magnesium ion? If you have a concentration of the concentration, you can see that the nuclear pore is the larger subunit as well as the smaller subunit. Both are joined together and be ready for translation, protein synthesis. Let's see. So, this is how the things will happen. mg2 plus high concentration la irundichina it will facilitate the joining of larger and uh, smaller subunit adu kammiya irukum pachathra minus la irukum pachathra idu enna agudhu periyudhu 50s avum 30s avum idu prokaryote la as well as eukaryote na same uh, situation da pathina larger um smaller subunit um join agudhu mg2 plus ion irundichina rendum join aayi join aayi or combined structure form pannudhu வேறஸ் அது கம்மியாக இருக்கும் பட்சத்தில் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ரெண்டும் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சப்யூனிட்டாகவும் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சப்யூனிட்டாகவும் நீங்கள் பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எம்ஜி டூ ப்ளஸோட அயான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த அசம்பிளி அண்ட் டிசோசியேஷன் ஆஃப் த ரைபோசோம்ஸ் ஸோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வில் ஃபெசிலிட்டேட் த ஜாயினிங் ஆஃப் போத் த சப்யூனிட் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பிரிஞ்சு போயிடும் இந்த பிரிஞ்சு போகிறது எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் முடிஞ்ச டெர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது முடிஞ்ச பிறகு இது ரெண்டுமே வந்து பிரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் அந்த செல்லில் இருக்கும்னா லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஸோ த டிசோசியேட் வித் த லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஆஃப்டர் எலாங்கேஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் அப்புறம் இந்த டிசோசியேட் ஆன ரைபோசோம்ஸ் வந்து ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ்க்கு ரெடி ஆயிடும் சரி சார் எத்தனை டைப் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம்னா டூ இம்பார்ட்டன்ட் டைப் நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் ப்ரோக்கரியாட்டிக் அண்ட் யூக்கரியாட்டிக் இது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எஸ் டைப் யூக்கரியாட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எஸ் டைப் இதில் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே சார் அது என்ன அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் அப்படின்னா செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இப்போ நம்ம மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் செல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை நல்லா கண்டினியூஸாக சுத்த விட்டு விடணும்னு வச்சுங்க டூ இனோ சென்ட்ரிஃபியூஜ் சென்ட்ரிஃபியூஜ்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதில் என்ன மாலிக்யூலை வந்து நம்ம இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை அந்த செல்லை வந்து அது இதில் வயலில் போட்டுட்டு அதில் நிறைய பிளேசஸ் இருக்கும் அட் ஏ டைம் ஹண்ட்ரட் சாம்பிள்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சாம்பிள்ஸ் கூட இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜில் ரன் பண்ணலாம் அதில் வச்சுட்டு நீங்கள் சுவிச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா போதும் 10,000 rpm rotation per minute. ரொட்டேஷன் பெர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலது ஒன் லேக் ரொட்டேஷன் பெர் மினிட் கூட இருக்கு டிபெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் செல்லு அப்போ என்ன ஆகுனா செல்லோட காம்பனன்ஸ் அக்கார்டிங் டு த மாலிகுலர் வெயிட் என்னென்ன மாலிகுலர் வெயிட் சைஸ் என்ன டென்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதில் செடிமெண்ட் ஆகி இருக்கும் அந்த வயலில் ஏன்னா ரொம்ப வேகமாக உங்களே நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் உங்களோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அப்படி நீங்கள் இதாகி ஷேக் ஆகி கீழே மயங்கியே விழுந்துடும் அதேமாதிரி தான் செல்லை வந்து நல்லா சுத்த விடுற போது சென்ட்ரிஃபியூஜில் வச்சு 
அப்ப அந்த இதெல்லாம் செடிமெண்ட் ஆகும் படிகம் ஆயிரும் உங்களோட மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் எதை எந்த இதுக்கு தகுந்தாப்புலன்னா அதனுடைய டென்சிட்டியும் சைஸும் தகுந்தாப்புல அது வந்து செடிமெண்ட் ஆகும் அததான் நம்ம இங்க ஸ்வெட் பர்க் யூனிட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம் அனைமா இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது ப்ரோக்கரியாட்ல என்ன சார் யூக்கரியாட்டிக் ரைபோசோம்ஸ் அந்த மாதிரி ரைபோசோம்ஸ்ல என்னென்ன டைப் இருக்குன்னு பாத்துருவோம் இந்த சப் யூனிட் சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு சப் யூனிட் ப்ரோக்கரியாட்ல ஆக்சுவலா செவன்டி எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பிப்டி எஸ் ஆஸ் வெல் எஸ் தேர்ட்டி எஸ் இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி தான் அந்த செவன்டி எஸ் டைப் ரெண்டு தேதி கூட்டினா எயிட்டி வரும் அப்படி இது கிடையாது ஸோ தீஸ் டூ சப் யூனிட்ஸ் ஆர் தேட் செடிமெண்டேஷன் வச்சு தான் இது ரெண்டுமே இப்போ இது உள்ள என்ன சார் ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்ன டைப்னு பார்த்தா தேர்ட்டி எஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ ஓகே அண்ட் ஃபிஃப்டி எஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஆர்என்ஏ ஒன்று வந்து ஃபைவ் எஸ் இன்னொன்று வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து ப்ரோக்கரியாட்ஸில் வேறஸ் இன் யூக்கரியாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எஸ் சப் யூனிட் தான் லோயர் சப் யூனிட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டின்னு பெரியும் ஹண்ட்ரட் வரும் கூட்டினா ஆனால் வந்து இதனுடைய எஸ் வந்து என்னென்னா எயிட்டி எஸ் சப் யூனிட் ஓகேவா இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி எஸ் சப் யூனிட்டில் என்னென்ன சார் ரைபோ ஆர்என்ஏ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபைவ் எஸ் ஆர்என்ஏ அங்கே இருந்த மாதிரியே ப்ரோக்கரியாட்டில் இருந்த மாதிரியே அண்ட் இன் அடிஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு பதிலாக இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ் ஆர்என்ஏ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எஸ் ஆர்என்ஏயும் இங்கே இருக்கும் அடிஷ்னலாக யூக்கரியாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி எஸில் வந்து லோயர் சப் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்கரியாட்டில் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ பார்த்துருப்பீங்க இங்கே எயிட்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ so this is the difference between prokaryotic and eukaryotic ribosomes here in this is enna na eppadi and lower subunits larger subunit of prokaryote form a irukke adhe mari eukaryote eppadi form a irukke abingiradha indha video la nam paak porom kile paarenga indha here uh, this is enna na நம்ம படிச்சோம்ல லார்ஜர் சப் யூனிட் ஆஃப் ப்ரோக்கரியாட் அதாவது ஃபிஃப்டி எஸ் சப் யூனிட் அதில் என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் எஸும் ஆர்என்ஏவும் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஸ் ஆர்என்ஏவும் இருக்கும் ரெண்டும் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸோட ஜாயின் ஆகும் எஸ்பெஷலி தேர்ட்டி ஒன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஜாயினிங் வித் லார்ஜர் சப் யூனிட் ஆஃப் ப்ரோக்கரியாட் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ரோட்டீன்ஸும் இந்த ஃபைவ் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஸும் ஜாயின் ஆகி தான் அந்த லார்ஜர் சப் யூனிட் ஃபார்ம் ஆகுது சிமிலர்லி லோயர் சப் யூனிட் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அதுவும் அதோட ப்ரோட்டீன்ஸ் இருபத்தோரு ப்ரோட்டீன் ஜாயின் ஆகி தான் இந்த லோயர் சப் யூனிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜாயின் ஆகுது இது இப்படி தான் லோயர் சப் யூனிட் லார்ஜர் சப் யூனிட் போத் ஆஃப் தம் ஜாயின் டுகெதர் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி என்னென்னா செவன்டி இயர்ஸ் இது வந்து ப்ரோக்கரியாட்டிக் ரைபோசோம்ஸ் வாட் ஆர் ப்ரோக்கரியாட்ஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் எல்லாரும் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனைஸ் தான் ப்ரோக்கரியாட்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அது தப்பு ப்ரோக்கரியாட் அப்படின்னா நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் வந்து இல்லாத செல் எஸ்பெஷலி பாக்டீரியா பாக்டீரியல் குரூப்ல தான் என்னன்னா நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இருக்காது அதனால நியூக்ளியஸும் சைட்டோபிளாசமும் தெர் இஸ் நோ டிமார்கேஷன் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரோக்கரியாட் நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அதை யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனைசத்தோட மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது யூனிசெல்லுலார் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கனிசம் கிடையாது மெம்பிரேன் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் உள்ளது நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இல்லாது அது எங்க இல்லாம இருக்கும்னா ப்ரோக்கரியாட்ல நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் யூகரியாட் யூகரியாட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் எஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ் ஆர் ஆர் என் வந்து ஃபிஃப்டி டிஃபரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸோட ஜாயின் ஆகி லார்ஜர் சப் யூனிட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மெயின் டைம் ஃபைவ் பாயிண்ட் எஸ் ஆர் ஆர் என்னவோ இருக்கும் இதுல இந்த ஃபைவ் எஸ் சொல்றோம்ல அதுல நூத்தி இருபது பேசஸ் இருக்கும் இருபத்தி மூணு எஸ்ல டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பேசஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ் ஆர் ஆர் என்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேசஸ் நியூக்ளியோடைட் பேசஸ் வந்து இருக்கும் ரைபோசோம்ல என்ன ஆர்என்ஏல என்ன இருக்கும் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் தானே ஸோ ஹியர் எயிட்டீன் எஸ் ஆர் ஆர்என்ஏ பொறுத்த வரை தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பேசஸ் சிக்ஸ்டீன் எஸ்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு இங்க தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் எஸ்ல ஸோ திஸ் வில் ஜாயின் வித் ஃபிஃப்டி த்ரீ ப்ரோட்டீன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ரோட்டீன்ஸ் sorry 33 proteins to join to form
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூக்கரியாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குரோமோசோம் நம்பர் நம்ம ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் இந்த குரோமோசோமோ இந்த மீன் டைம் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் குரோமோசோமோ இந்த ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ கோட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கு ஸோ டுவெல் டு ஃபோர்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ குரோமோசோம்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது மட்டும்தான் சார் டைப் ஆஃப் ரைபோசோம்னா அப்படி கிடையாது இங்கே பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ரைபோசோம்ஸ் ஆர் பவுண்டு வித் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலம் அப்போ அந்த பவுண்டடு ரைபோசோம்ஸ் அது என்ன ஆகும்னா எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலத்தில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்று ஸ்மூத் இன்னொன்று வந்து ரஃப் அந்த ரஃப்பில் என்ன இருக்கும்னா ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸ்மூத்தில் இருக்காது ஹியர் யூ கேன் சி த ரஃப்னஸ் ஆஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலம் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரீ ரைபோசோம்ஸும் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஃப்ரீ ரைபோசோம்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரீ ரைபோசோம் ஆஸ் வெல் அஸ் பவுண்டு ரைபோசோம் வித் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலாம் இந்த ரெண்டு ரைபோசோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைபோசோம்ஸ் வந்து இந்த இஆர் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலத்தோடு இருக்குது ஹியர் யூ கேன் சி தட் பவுண்டு ரைபோசோம் ஹியர் சம் ஆஃப் த ரைபோசோம்ஸ் விச் ரிமைன் ஃப்ரீ இன் த சைட்டோப்ளாஸோம் தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் ஃப்ரீ சைட்டோப்ளா ஃப்ரீ ரைபோசோம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி சார் இது என்ன சார் மெயினாக டிஃப்ரென்ஸ்னால் இங்கே இந்த ஃப்ரீ ரைபோசோம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்களா ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் எங்கெங்கே போகும்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்ட் பராக்சிசோம்ஸ் அண்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கலால் நியூக்ளியஸ் பிகாஸ் நியூக்ளியஸில் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இது ரெண்டுமே நடக்கும் அங்கே வந்து தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீ ரைபோசோம்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சைட்டோப்ளாஸ்ட் அண்ட் பவுண்டு ரைபோசோம் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலத்தோடு சேர்ந்த ரைபோசோம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இதான் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலத்தோட மெம்பிரேன் மேலே வந்து ரைபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடுது இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது தான் ப்ரோட்டீன் ஸோ இது வந்து எங்கே எல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைசோசோம்ஸ் அண்ட் செக்ரட்ரி வெசிக்கல்ஸ் எண்டோசோம்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் பிளாஸ்மா மெம்பிரேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ் இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன் பெரிபரல் ப்ரோட்டீன் அதெல்லாம் வந்து எதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்னா மெம்பிரேன் பவுண்டு ரைபோசோம்ஸ்னால திஸ் ஆர் ஆல் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் அதர் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேட் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஆர்கனல் மைட்டோகாண்ட்ரியா சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர்ஆர்என்ஏ டைப்பும் இங்கே டுவெல் எஸ் ஆர்என்ஏ டைப்பும் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ செவன்டீன் எஸ் டைப் ரைபோசோம் இந்த ஆர்கனலில் ரெண்டு ஆர்கனல் ஒன்று மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ் இது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம யூக்கரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் அதில் தான் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்ட்லாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்ட்டுக்குள்ளே யார் இருப்பாங்கன்னா சவுண்டியஸ் டைப் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் பார்த்துங்க யூக்கரியாட்டிக் ஆர்க ரைபோசோம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா செல்லில் சைட்டோப்ளாஸ்டத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் எயிடிஎஸில் இருக்கும் ஆனால் மைட்டோகாண்ட்ரியாலேயும் குளோரோப்ளாஸ்ட் செல்லு ஆர்கனலில் இருக்கிற ரைபோசோம் என்ன டைப்பில் இருக்குன்னா சவுண்டியஸ் ப்ரோக்கரியாட்டோட டைப் இதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே சொல்லுவாங்க எண்டோ சிம்பயாட்டிக் தியரின்னு அந்த தியரி படி என்னென்னா இந்த ரை மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் சரி குளோரோப்ளாஸ்ட்டும் சரி ஒரு காலத்தில் ஒரு பாக்டீரியாவாக இருந்தது அது வந்து யூக்கரியாட்டிக் செல்குள்ள கிராஜுவலாக எவல்யூஷனில் உள்ளார வரும் போது ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்னு இந்த ரைபோசோம் டைப்பை வச்சு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எண்டோ சிம்பயாட்டிக் தியரின் பேர் ஓகே யூ ஜஸ்ட் நோ ப்ரோக்கரியாட்டிக் டைப் வந்து யூக்கரியாட்டிக் செல்லில் வந்து இருக்குதுன்னா அது ரெண்டு செல் ஆர்கனலால் ஒன்று மைட்டோகாண்ட்ரியா இன்னொன்று வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் அண்ட் ஃபங்கை அண்ட் மைஸ் அதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரைபோசோம் செவன்டி த்ரீ மாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் ஏஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இங்கே ம குளோரோப்ளாஸ்ட்டில் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ்டீன் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் நார்மல் தான் ஆனால் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் எஸ் டைப் வந்து உண்டு இதில் என்ன குளோரோப்ளாஸ்ட்டில் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து மைட்டோகாண்டியாவில் மட்டும்தான் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சம் டைம் அடிஷ்னலாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஈஸியாக நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடுவீங்க ஓகே தேங்க்யூ சி யூ நெக்ஸ்